各位观众朋友们，大家好，这里是柚子，欢迎大家收看我们的区块生存第六期。上一期视频一键三连超过了三千，所以我来更新新视频啦。那么这一期视频还是老样子，点赞三千，火速更新下一期。我们上一集的话也是建造了村民繁殖机，这样一来我们的村民繁殖就会大大的提升。大家可以看到啊，这边就是我们繁殖机所繁殖出来的村民。有了村民之后呢，我们就可以压榨劳动力了，嘿嘿。顺便呢，也是把地狱门给它造好了，这样的话我们终于可以去新的维度去探险啦。哦吼，居然有一个铁哥在搁。在泡澡，我们来给他捶捶背。哎呀哎呀，铁哥哥，铁哥哥，铁哥铁哥，得得得得得，铁哥哥，铁哥哥，别不要不要不要，打灭打灭哟，打灭哟，让我去拿个方块。好，小小铁灰来，就这。嗯，哎，这数几个意思呀？我趴着打你。这个铁哥还是必须得除的，万一的话，他去我们的这个刷外塔，到时候刷外塔又要嘣爆炸了，就很痛苦。清理一下这些怪。哇哦！大家可以看一下我们的腐肉，现在是啊，特别的多了。这个时候要是村民有一个牧师职业，我岂不是直接赚翻了吗？啊！但是想要给到村民牧师职业的话，我们就得需要酿造台。那酿造台的话，我们就得需要这个炼棒了。那炼棒呢，我们就得需要去地狱堡垒了。那么这边的话，先去准备一下啊，毕竟的话，现在还有这个制剑师这个职业，也是可以让我们发一笔财的。二十六根木棍就可以交换一颗绿宝石了，我们直接给它交一满。好了，哎，他好像更新了呀，七根线就可以换取一颗绿宝石，这个也是很赚的，好吧？那么现在身上没有那么多线，我们还要给这个村民去照这个床，所以以后再说啊，下次一定。那么去地狱之前的话，我们还是需要做一些准备工作的啊，出门在外嘛，比较危险，还是要带点弓箭的。其次呢，我们再做一个盾牌。然后带一点这个木板就可以了，还有垫脚石。我身上这个剑的话，耐久也不是特别高了啊。做一个新的镐子、新的斧子，还有新的剑，这个就可以丢掉了。吃的方面的话，三十六个马铃薯应该是没什么问题的。来吧，出发！反正我们现在也是一身金装备啊，遇见的这个猪灵也不会揍我。哦和我们这一次来这个地狱的话，主要还是先去找一下地狱堡垒，其次呢就是路边的这些金地，我们也是要采集一下的。我们现在在这个绯红树林啊，所以的话小心这个油猪来拱我。刚说完，哎，就看到这个油猪了。我们先往这边搭一下。OK， 他突然不过来了。OK， 有一说这个地方还蛮大的。我们从那边走来走去，真的已经迷路了，好吧？有个恶魂，看看能不能获得一下成就，好吧 ？Hello。OK， 这个成就还是很好获得的。哦，这不就是地狱堡垒吗？来，我们下去。呃，什么也没看到啊。来探索一波。哦，凋零骷髅，还有这个猎人，你怎么还叫帮手啊？看这个猎人的话，我们先举个盾，好吧？哎，挡住了就好了。好穷啊！你居然不掉猎棒，我们主要就是过来找你的呀。来，先往这个下面看一下。哦，原来这边附近是有这个猎人刷怪龙的。那我们左边应该是也有猎人的，大家可以在这小地图上看的啊。这个生物雷达还是特别有用的，眼见怪好多啊。来，丢一下。好家伙，哇，终于掉一根了，家人。这里边的话还有很多的这个猎人，我们先往后面退一下，好吧？他一会儿可能要发大招，<笑>三个人来攻击我一个，有点不太好玩。我们直接在下面这么狗他们，有本事你下来啊！这边是不是还有一只啊？来捡一下猎棒，好吧，还是被攻击到了，没事，问题不是很大。已经有三根这个猎棒了。这里边的话就是地堡垒的一个宝藏层了，我们也是可以稍微的来探索一波，看这个箱子里有没有这个宝藏，还是先把它搞掉再说吧。哦，我要鸡了！哇、哦，半颗星，我的天，看到没有？这可能就是我的魅力吧。来，这边有个箱子，里面有个金胸甲，还有一个鞍。打火石的话就不要了，我们边走边标记一下，否则到时候又该迷路了。哇，这边是没有任何箱子的，这个猎人我们就不打他了，并不是代表我怂啊，只是过来，主要还是收集一下箱子嘛。啊，对对对，这个转弯的话就直接掉下去了，开心。来，往这边先走一下吧，标记一下。哇。哇，两颗呆梦，家人们，还有一个安，也可以先给他拿一下。这个金剑的话，我们就不要了。哦，这边还有个箱子，金子，还有地狱油。我才发现啊，这个地狱油现在已经改成下界油了，可还行。这边为什么会有石头啊？不会是猪灵塔吧？啊，这是跟这个猪灵塔在一起的。哇，我一会儿可以去过来探索一下，好吧？先把这个地堡来给他探完的，先去下这个楼梯看一下，也是一些金子啊。再往这边看看，哦，把我们这个地狱油给他采集一下，顺便呢还要再挖几个灵魂沙。啊，这样的话可以扔到主世界，我们还可以种植一下这个地狱油。然后这里边呢，哦，有一个箱子，一个金锭和一个铁马铠。这上面的话，哦，也是可以探索的小东西。你以为我没有看到你吗？嗯
，嗯，还是老样子，采集一下这边的地油。有一说一啊，它这个地方呢确实很大，但是箱子真地很少，好吧？这个地域堡垒相对应来说还是比较穷地，这边应该是最后一处了。看这样好像也是一条死路。哎呀，真穷啊！那这边我们要找之前那个楼梯要上去了，就我们这个应该是猪灵塔吧？啊，过来看一下啊，这个要怎么过去呢？哦，听到了好多的这个猪灵叫声啊，主要还是要小心一下这个蛮兵的，蛮兵的话我们是打不过的，还真是猪灵塔，获得了这个光辉岁月这个成就，已经挖过来了，我看一下这边有没有怪，应该是没有蛮兵。一般来说，这个下面都会藏一些金块的呀，好像这个地方，哎，有一颗呀，不不止一颗，完。竹林已经愤怒了，我们路走窄了呀，家人，他怎么突然出现在我后面呀？吓我一跳。呃，先把这个金块给他搞一搞，这是好东西啊，这是有几个呀？七个金块，我的天，应该是抹得了，不会就这一个竹林看到了吧？我们现在再往这边来一下，看这样应该是不会攻击我的啊，都是一家人，这里边是干嘛的？哦，有箱子，突然不想跟你一家人了，来。哇、哦，这箱子里有这个剑修补的铁剑，拿一下吧。呵呵还有钻石铲铲，还有这个金斧，灵魂极行的这个附魔书啊，我们都给他拿一下。古块的话，其实也可以给他拿一下，好吧？这俩东西就扔这里了，看看还有没有箱子呢？哎，这边是有一个租灵的，我们要背着它啊，偷偷开箱。好，这边还是一些古块，还有这个金萝卜，金萝卜可以拿一下，好吧？然后金护腿，这都是可以换一下的，直接把这些快要烂掉的全都扔掉了，全部换新。啊，被发现了。哇，怎么会被发现呢？但是他的好队友们啊，是没有发现我的，还是来这边稍微再探一下。哦，又看到了个箱子。哇、哦，他这个箱子有一说一有点多呀。这边没有怪，又是灵魂机型啊，还有这个金块，好吧。他这个朱灵遗迹的话，好像并不是特别的完整，可以看到他有很多地方都是碎裂的啊。这边就是他的一个大厅，可能是因为两个区块重叠的原因吧。哎，这边还有个箱子吗？我其实现在有这个金子，还是可以给你交易一下子的。那先让我把这个金币给他合成。来看看你能给我什么东西，好吧？哇，给我石英了耶！我的天哪，我真的是爱死你了呢！啊！其实呢，一切尽在我的把握之中啊！我们现在只是想快速回一个家，因为现在背包的东西还是特别的多的啊！我们要给这边放一放，腾出一下背包，然后继续再探险。哎，看到没有？这回背包就空间腾出了很多嘛，然后我们再回去继续报仇啊！奶奶的，敢打我！哇，我胡还又哎又回来了！再一波就是简简单单的报仇，来啊！我直接一杀三，好吧？哎，这个这个朱玲怎么一刀被我砍了？来，我们去上面拿下箱子。没有蛮兵啊，他们就是弟弟。哇、哦，这有一个最新的那个唱片，可以拿一下。灵魂畸形的这个鞋子也可以穿一下，还有一些金锭、黑曜石。我觉得这边应该已经被我探索的差不多了。哦，这边还有个箱子，拿一下。猪鼻，这个可以拿一下。我还不知道这个图案是什么了，以后可以做个旗帜来看一下，好吧？这边有一个孤零零的金块，拿一下。我们已经登顶了，但是还是没有看到任何的这个箱子啊，还有这个金块这些东西。啊，应该是被我们全部啊探完了，那么我们回个家吧。哈哈哈。那接下来看一下我们的物资啊啊，这边全都是新拿的，十一个金块，两颗钻石啊，还有一些书，还有一些金锭，还是特别的赚的，好吧？那么这两颗钻石的话，我们可以给它用来做附魔台。首先的话，还有一些黑钥匙啊，我身上有，我们还要一本书，一本书的话好像是没有皮革哎，之前那个皮革直接让我丢到箱子里了，在地狱里。那么我们就先做个纸，随后呢去找一下皮革，哎，嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，怎么回事呀？哇，是牛哥哥你吗？哇，真的太谢谢你了，感谢你的无私奉献，给我三个皮革。我的天呐，看看他们，看看他们呀，真的是个好人。没人不理我，好了，无所谓了。那、呃、之后呢，我们就可以做一本书了，然后去做一个附魔台，黑曜石放上，再来两颗钻石。哎，你看黑曜石都是正正好好的啊，正正好好的，对不对？这不就暗示我在做这个附魔台吗？我给它做出来了。再然后就是我们这个酿造台了，不会吧？石头一点都没有了吗？哦、好像也是，全让我当做这个垫脚石了。还有石头才怪嘞，需要做一个酿造台。让我看看哪个骨骼惊奇的村民可以获得我的这个职业呢？是谁？是谁？哦，是你啊！让我看看你卖多少钱？我三十二啊！他不是我救的那个村民吗？接下来拿下我们的腐肉，哇，这腐肉，家人们，来给我的铁剑，经验吸满。哇，看到没有？直接快没耐久的铁剑变成了满耐久。好的。看一下这边还有剩下的腐肉吗？看来是没有了。哇，我带着我一背包的腐肉来见你了耶！牧师，你开不开心？来吧，直接给你交一满
。哎，这些交易不能交易了，得需要让他补货了。我们拿下这个甘蔗啊，给它合成出纸之后呢，给它合出成书，然后还得需要一点木板，给它变成书架。然后就是我们的这个项目台机，然后给它铺成一个这个形状，我们的讲台啊就已经出来了。现在已经是到晚上了呀，我们先睡个觉啊，否则这个村民他是不拿这个职业的。先把这个放到这边，明天早上看看谁是那个最光荣的人。来吧，来吧，哦，是你哎，让我看一下啊，哇，你是给我打折了那个吗？哎，不对，他们已经开始繁殖了，我们床现在不够。等一下，等一下，出大问题，我们把这个线都给它收集一下，五张床应该是够的了，看来还是没有繁殖出来呀。来这边先放一下床，好了，一会儿应该还会进行繁殖吧？呃，这个全说给我打折，但是他没有附魔书，还是有点不太心动呢。我们来刷一下这个职业。刷了半天，好像还是没有刷出来。啊，当我没说啊，这是我想要的。呵呵无限，哎呀，好东西啊，这可是。这回的话就是以我们的书架为主，好吧？看看哪个胜任这个职业，书架全部兑换啊，还兑换了第五个。啊，好无愧呀、啊。Day two， 来，我们把这个书架给它摆一摆。好了，力量三，为什么没有一个力量四呢？力量三就力量三吧，这个也来个力量三，好吧？哎，你怎么就直接火势了？力量四，但它没有耐久，哎，无所谓了。现在这个剑已经是很厉害了，好吧？我们拿下铁，之后给它做一个铁毡。所以说我们的刷铁机现在还没做，但是这个铁毡也费不了多少个铁，还是够的。好的，那么我来打一下这个附魔啊。这个力量四的话，跟这个冲击可以打一下。哎，怎么这么贵啊、哦？这样就八块钱。再然后就是我们这个无限啊，也给它打上来。哎，一把神功。在此出现，很不错啊！好了，那么这期视频的话就先到这里结束了。如果大家喜欢我视频的话，请不要忘记给我点个赞、收藏一下、分享一下、发条弹幕、发条评论，这些都是对我最大的支持。如果想收到我更多视频推送的话，请不要忘记关注我的频道，还有不要忘记预约视频哦。我们下期再见，拜拜。